হ্যালো এভরিওয়ান সবাই কেমন স্বাগত জানাচ্ছি পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ চ্যানেলে আজকে আমাদের হাতে রিভিউর জন্য আছে একটি না দু দুটি গ্রাফিক্স কার্ড আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন যে বাংলাদেশের কম্পিউটার মার্কেটে কালারফুল তাদের যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে এবং কালারফুলের গ্রাফিক্স কার্ড খুব শীঘ্রই আপনাদের রিটেল পারচেসের জন্য অ্যাভেলেবল হবে যারা কালারফুল ব্র্যান্ডটির সাথে পরিচিত নন তাদের জন্য বলছি কালারফুল চায়নার সেনজেনে উনিশশো সালে তাদের যাত্রা শুরু করে কম্পিউটারের প্রায় সব রকম যন্ত্রাংশই কালারফুল প্রস্তুত করে থাকে কালারফুল এই দীর্ঘ যাত্রায় এমডি ইন্টেল এবং স্যামসাংয়ের মতো বেশ কিছু বড় বড় কোম্পানির সাথে কাজ করে থাকে এবং আজকে আমাদের হাতে রিভিউর জন্য তাদের দু দুটি গ্রাফিক্স কার্ড আছে তো কথা না বাড়িয়ে আমরা পরিচিত হই এই কার্ড দুটির মডেলের সাথে আমার ডানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কালারফুল আই গেম জি ফোর্স আর টি এক্স আলট্রা ওসি নাম থেকে আপনারা নিশ্চয়ই ধারণা করতে পারছেন যে এই কার্ডটি ফ্যাক্টরি থেকে ওভারক্লাফ্ট এবং আমার হাতের পামে আছে কালারফুল জি ফোর্স আর টেক্স টোয়েন্টি সিক্সটি সিক্স কিকাবাইট গ্রাফিক্স কার্ডটি কার্ড দুটির প্রাইস যথাক্রমে তেত্রিশ হাজার টাকা এবং ছত্রিশ হাজার টাকা এই কার্ড দুটিকে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে এর খুঁটিনাটি ফিচার্সগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি আপনাদের মনে থাকা সব রকম প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে আজকে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফাতাল মাহন মূল রিভিউতে চলে যাচ্ছি ইন্টোর পর আমাদের ভিডিওগুলোর আপডেট রেগুলার পেতে সাবস্ক্রাইব করার পরে ঘন্টাটিতে ক্লিক করুন কার্ড দুটির আনবক্সিং দিয়ে শুরু করছি আজকের রিভিউ প্রথমে আনবক্স করছি কালারফুল আই গেম জি ফোর্স আর টি এক্স টোয়েন্টি সিক্সটি আলট্রা ওসি কার্ডটি কার্ডটির বেশ কালারফুল বাক্সের মোরক সরালে একটি কালো বাক্সের সন্ধান মিলবে সেই কালো বাক্স খুললে প্রথমেই দেখা মিলবে ধূসর রঙের একটি এনভেলপ যা অনেকটাই বিয়েবাড়ির দাওয়াতের কার্ডের কথা মনে করিয়ে দেয় এই এনভেলপটি খুললে আপনি পাবেন কালারফুলের একটি কুইক স্টার্ট গাইড বেশ কয়েকটি স্টিকার এবং কালারফুল আই গেম ব্র্যান্ড সম্বলিত একটি পোস্টার অ্যান্টিস্টেটিক ব্যাগে থাকা কার্ডটি সেফটির জন্য ফোম দিয়ে প্যাক করা এছাড়া বাক্সে আর কিছুই নেই এবার আসা যাক কালারফুল জি ফোর্স আর টেক্স টোয়েন্টি কার্ডটির আনবক্সিং এ এই কার্ডটির বাক্সে কার্ডটি ছাড়া আর কিছুই নেই যা বাক্সের গায়ের মোড়কে উল্লেখ করা আছে এবারে চলে আসছি কার্ডগুলোর স্পেসিফিকেশনে কালারফুল আই গেম জি ফোর্স আর টেক্স আলট্রা ওসি এবং কালারফুল জি ফোর্স আর টেক্স টোয়েন্টি উভয় কার্ড দুটিতেই ব্যবহার করা হয়েছে টিউ ওয়ান ও সিক্স ড্যাশ টু হান্ড্রেড এ ডাশ চিপ যাতে ফ্যাক্টরি ওভারক্লকের অনুমতি রয়েছে যেহেতু দুটি কার্ডই একই চিপ বিশিষ্ট এতে থাকা প্রায় সব ফিচারই সেম কার্ডটিতে কুডা কোডের সংখ্যা উনিশশো টিএমইউ এর সংখ্যা একশো আরোপের সংখ্যা আটচল্লিশটি এস এম তিরিশটি কার্ডটির বেস লক থার্টিন সিক্সটি ফাইভ মেগাহার্ট কালারফুল জি ফোর্স আর টেক্স টোয়েন্টি কার্ডটির বুস্ট লক রেফারেন্স কার্ডের মতোই সিক্সটিন এইটি মেগাহার্ট তবে আই গেম জি ফোর্স আর টেক্স আলট্রা ওসি কার্ডটির বুস্ট লক সেভেন্টিন এতে আছে সর্বমোট সিক্স জিবি জি ডি ডি আর সিক্স বিট বাস উইথের মেমোরি যার ক্লক স্পিড সেভেনটিন ফিফটি মেগাহার্ট এতে বিদ্যমান টেনসোর কোরের সংখ্যা হচ্ছে দুশো চল্লিশটি আর টি কোরের সংখ্যা তিরিশটি টিডিপি ওয়ান সিক্সটি ওয়াট এনভিডিয়ার অফিসিয়াল সাইট অনুযায়ী কার্ডটির জন্য রিকমেন্ডেশন হচ্ছে ন্যূনতম ফাইভ হান্ড্রেড ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই কালারফুল আই গেম জি ফোর্স আর টি এক্স আলট্রা ওসি এবং কালারফুল জি ফোর্স আর টি এক্স টোয়েন্টি কার্ড দুটি সর্বোচ্চ মূল্য যথাক্রমে ছত্রিশ হাজার টাকা এবং তেত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এবারে চলে যাচ্ছে কার্ডটির ভিজুয়াল ইনস্পেকশন এবং বিল্ড কোয়ালিটির ইনভেস্টিগেশনে আপনাদের মাঝে অনেকেই হয়তো জেনে থাকবেন যে প্রায় সব নামি দামি ম্যানুফ্যাকচারদের বেশ কয়েকটি প্রিমিয়াম এবং গেমিং প্রোডাক্টগুলোর জন্য বেশ কিছু ডেডিকেটেড ব্র্যান্ডিং বা সিরিজ থাকে কালারফুলের একটি গেমিং ওরিয়েন্টেড গ্রাফিক্স কার্ডের লাইন আপের নাম হলো আই গেম আই গেম জি ফোর্স আর টি এক্স আলট্রা ওসি কার্ডটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ট্রিপল ফ্যান বিশিষ্ট কুলিং সলিউশন এবং অপেক্ষাকৃত সাশ্রয়ী কালারফুল জি ফোর্স আর টি এক্স টোয়েন্টি কার্ডটিতে ডুয়াল ফ্যান কুলিং সলিউশন ব্যবহার করা হয়েছে কালারফুলের এই গ্রাফিক্স কার্ড দুটির ফ্যানগুলোতে কোনো গাল ভরা নাম বিশিষ্ট প্রযুক্তির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তবে একটি কথা না বললেই নয় যে তাদের কার্ডগুলোতে ব্যবহার করা কালার স্কিমে তাদের নামের প্রতি সুবিচার করার মতো রং চঙের কোনো চাকচিক্য নেই বরঞ্চ কার্ডটির আউটলুকে কালো সাদা এবং কিছু কিছু স্থানে লাল রঙের আধিক্য দেখা যায় কার্ড দুটিকে পাশাপাশি রাখলে লক্ষ্য করা যায় যে আই গেম আর টি এক্স আলট্রা ওসি কার্ডটি প্রস্থে কালারফুল আর টি এক্স টোয়েন্টি কার্ডটি থেকে খানিকটা চওড়া কালারফুল আর টি এক্স টোয়েন্টি কার্ডটি ডুয়াল স্লট অন্যদিকে আই গেম আর টি এক্স আলট্রা ওসি কার্ডটি আড়াই স্লট বা তিন স্লটই বলা চলে আই গেম আর টি এক্স আলট্রা ওসি কার্ডটিতে কার্ডের ফ্যানগুলো ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস না পৌঁছানো পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এছাড়াও আই গেম আর টি এক্স আলট্রা ওসি কার্ডটিতে শাউডের ঠিক মাঝে থাকা আই গেম লোগোটি আই গেম জোন টু সফটওয়্যারটির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণযোগ্য আর
কার্ডে ব্যবহার করা থার্মাল প্যাড বাইরে থেকে দেখা যায় যারা কার্ডের আউটলুকস বিল্ডের জন্য নির্দিষ্ট একটি কালার থিম ইত্যাদির ব্যাপারে একটু খুঁত খুঁতে তাদের জন্য এটি একটি সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে আই গেম আর টেক্স টোয়েন্টি কার্ডটিতে ব্যবহার করা হিট সিংটি বেশ আকারে বড় এবং এতে হিট সিংকের বেশ ঘন ফিন দেখা যায় যেটি হিট ডিসিপ্রিয়েশনের জন্য বেশ উপকারী অন্যদিকে কালারফুল আর টেক্স জি কার্ডটি বেশ স্লিক এন্ড স্লিম এতে ব্যবহার করা হয়েছে দুটি নাইনটি সেন্টিমিটার ফ্যান কার্ড দুটির শাউডে অন্যান্য খ্যাতনামা ব্র্যান্ডের মজবুত লুক হয়তো নেই তবে কার্ড দুটির কোনোটির শাউডে কোনো প্রকার ফ্লেক্স নেই কার্ডটির প্রাইসিং অনুযায়ী অবশ্য এর বিল্ড কোয়ালিটির প্রশংসা করতেই হচ্ছে এবারে আসা যাক কার্ড দুটির মাঝে থাকা কিছু বৈসাদৃশ্য বা তফাতে আই গেম আর টি এক্স টোয়েন্টি কার্ডটির আউটপুটের জন্য আছে তিনটি ডিসপ্লে পোর্ট একটি এইচডিএমআই পোর্ট এবং একটি ইউএসবি সি পোর্ট ইউএসবি সি পোর্টটিতে ভিআর হেডসেট লাগানো সম্ভব আই গেম আর টি এক্স টোয়েন্টি কার্ডটির আইও শিল্ডে এছাড়া আছে একটি ওসি কি বা ওসি সুইচ এটি যখন পুশ করা থাকবে তখন কার্ড নর্মাল মোডে কোনো ওভার ক্লক ছাড়া রেফারেন্স কার্ডের ক্লক স্পিডেই চলবে অন্যদিকে সুইচটি পুশ না করা থাকলে এর ওভার ক্লক মোড চালু থাকবে আমি ওভার ক্লক মোড অফ রাখার কোনো লজিক দেখি না কারণ কার্ডটিকে এই ক্লক স্পিডেই ফ্যাক্টরি থেকে শিফট করা হচ্ছে অন্যদিকে কালারফুল আর টি এক্স কার্ডটিতে আছে দুটি ডিসপ্লে পোর্ট একটি এইচডিএমআই পোর্ট এবং একটি ডিভিআই পোর্ট ডিভিআই পোর্টের অন্তর্ভুক্তি কিছু গেমারদের হাতে থাকা আউটডেটেড ডিসপ্লেগুলোকে আরও কিছুদিন ব্যবহার করার সুযোগ করে দেবে কার্ড দুটির ব্যাক প্লেটে তেমন কোনো জৌলুস লক্ষ্য করা যায় না বরং ব্যাক প্লেটে হিট ভেন্টিলেশনের জন্য আরও কয়েকটি পয়েন্ট থাকলে ভালো হতো তো এই দিয়ে শেষ হলো কার্ডটির ভিজুয়াল ইন্সপেকশন এবারে দেখা যাক কার্ডটির সাথে আসা সফটওয়্যার সুট আই গেম আর টি এক্স টোয়েন্টি কার্ডটির জন্য আছে গেম জোন টু সফটওয়্যার যার মাধ্যমে কার্ডটির টেম্পারেচার ক্লক স্পিড ফ্যান স্পিড ইত্যাদি মনিটর করার পাশাপাশি আছে ওভার ক্লকিং এর সুবিধা এবার চলে আসছি বেঞ্চ মার্কে প্রথমেই পরিচিত হই কার্ড দুটি টেস্ট করার জন্য আমাদের টেস্ট সিস্টেমের কনফিগারেশনের সাথে চলে যাচ্ছি বেঞ্চ এবার আসছি ক্লক স্পিড এবং টেম্পারেচারে আই গেম আর টি এক্স টোয়েন্টি কার্ডটি নাইনটিন থার্টি মেগাহার্স থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন এইটিন সেভেন্টি ফাইভ ছিল অন্যদিকে কালারফুল আর টি এক্স টোয়েন্টি কার্ডটি এইটিন ফিফটি থেকে শুরু করে নাইনটিন হান্ড্রেড মেঘার্সে বেশ কয়েকবার ছুঁই ছুঁই অবস্থায় পৌঁছেছিল সারপ্রাইজিংলি কার্ড দুটির সর্বোচ্চ রেকর্ডের টেম্পারেচার সিক্সটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তবে আপনাকে এটিও মনে রাখতে হবে যে কার্ড দুটির কুলিং সলিউশন ভিন্ন হওয়ার পাশাপাশি এদের অপারেটিং ক্লক স্পিড কিছুটা ভিন্ন যার ফলে এই রেজাল্ট মোটেও আশ্চর্য হবার মতো কিছু নয় কার্ড দুটির ফ্যান নয়েজ নিয়ে কারো কোনো সমস্যা হবে না বলেই আমার ধারণা ফ্যানের বাতাস প্রভাবের শব্দ ছাড়া আর তেমন কিছু কানে আসেনি তবে এখন শীতকাল গ্রীষ্মের সময় হয়তো কিছুটা ফ্যান স্পিড বাড়িয়ে হলেও আপনাকে কার্ডগুলোকে ঠান্ডা রাখতে হতে পারে এবারে মতামতের পালা চমৎকার পারফরমেন্স এবং বাংলাদেশের কম্পিউটার মার্কেটে এমন অভূতপূর্ব ভ্যালু গ্রাফিক্স কার্ড এর আগে দেখা যায়নি বলেই আমার ধারণা যারা তেত্রিশ থেকে ছত্রিশ হাজার টাকার বাজেটে জিটি এক্স টেন সেভেন্টি বা টেন সেভেন্টি টেআই এর মতো পারফরমেন্স খুঁজছেন পাশাপাশি লেটেস্ট প্রযুক্তি যেমন রেড ট্রেসিং থেকে শুরু করে মেশিন লার্নিং এর জন্য একটি সাশ্রয়ী কার্ড খুঁজছেন তারা এই কার্ড দুটির মাঝে যে কোনো একটি চোখ বন্ধ করে যেটি আপনার বাজেটে আটে সেটিকেই বেছে নিতে পারে আই গেম আর টি এক্স টোয়েন্টি কার্ডটির দারুণ আউট অফ দ্য বক্স পারফরমেন্স এবং হায়ার ওভার ক্লকিং পটেন্সিয়াল এবং বেটার কুলিং এর সামান্য প্রাইস প্রিমিয়ামটিকে পুরোপুরিভাবেই জাস্টিফাই করে অন্যদিকে কালারফুল আর টি এক্স টোয়েন্টি কার্ডটি নতুন মিড রেঞ্জ দানব হয়ে উঠবে বলে আমার ধারণা ধন্যবাদ জানাচ্ছি অরোরাল টেক লিমিটেডকে আমাদেরকে টেস্ট রিক্টি এবং রিভিউ স্যাম্পলগুলো প্রোভাইড করার জন্য যদি আমাদের এই কন্টেন্টটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক বাটনটি প্রেস করতে ভুলবেন না এবং আপনি যদি এখনো আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন বাংলা ভাষায় তথ্য প্রযুক্তির এমন নিত্য নতুন কন্টেন্ট পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং পিসি বিল্ডার বাংলাদেশের সাথেই থাকুন I am not supposed to show any emotions until the year 2030. That's when the androids take over the world. <clears throat>